ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ നേര് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ നേര് അതിന് മുന്നേറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഡിറക്റ്റഡ് ബൈ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ജീത്തു ജോസഫ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഗംഭീര സംവിധായകൻ ഓ പുള്ളിയ ഒന്നും പറയില്ല അതുപോലെ റൈറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ശാന്തി മഹ മായാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ജിത്തു ജോസഫും കൂടെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ മ്യൂസിക് കമ്പോസൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബി ജി എം വാസ് വെരി നൈസ് വിഷ്ണു ശ്യാമിന്റെ നല്ല ബി ജി ആയിരുന്നു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ സതീഷ് കുറുപ്പ് സതീഷ് കുറുപ്പ് സതീഷ് കുറുപ്പ് തന്നെയാണ് വെരി നൈസ് ആ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ട അനശ്വര ഓ എടുത്തു പറയണം അനുശ്വരയെ പറ്റി സിദ്ധി കേട്ടായി സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗംഭീര സാധനമുണ്ട് സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിലും ടി വിയിലും പരിപാടിയിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ആ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പോലത്തുള്ള കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും സ്ട്രെസ്സും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഗൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബുക്ക് വായന ഒരു ഗംഭീര പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് വായിക്കാൻ മടിയാണ് ഇന്ന് ഒരുത്തൻ കഥ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അവിടെയാണ് കുക്കു എഫ് എം വരുന്നത് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പല കാറ്റഗറിയിലും പല രീതിയിലുമുള്ള ഈ ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഓഡിയോ ബുക്സ് ഈ ഓഡിയോ ബുക്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക സെറ്റാവുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം വണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാം ബുക്ക് വായന ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുക്കു എഫ് എമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എം ടി വാസുദേവൻ്റെ ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ബുക്കുകൾ ഹാംലെറ്റ് ജോ റോമിയോ ജൂനിയറ്റ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് റെസ്റ്റും നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഗിഫ്റ്റും എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലോട്ട് കയറുക ഞാൻ കുക്കു എഫ് എം പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനാണ് തള്ളല്ല കാര്യമായിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഡയമണ്ട് ബട്ടൺ കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സ്വന്തം ഗോഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അടിച്ചത് കുക്കു എഫ് എം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഇൻ മൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബാക്കി പരിപാടി പിന്നെ സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമൻ ഹൗ വാസ് ദ മൂവി ഓ യേ ഓ ഞാൻ ഇന്നലെ സത്യം പറഞ്ഞ ഫുഡ് പോയിസണിങ് അടിച്ച് റിലേ തെറ്റിയാണ് ഈ പടം രാവിലെ ഡങ്കി കാണായിരുന്നതാണ് വായി കുടുൻ കേറ്റ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും മറ്റതും മറിച്ചൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി ഞാൻ പോയി സിനിമ കണ്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല ഇതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി ആൻഡ് വാട്ട് ആ മൂവി വാട്ട് ആ മൂവി ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു ഗംഭീര കഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാത്ത നമ്മളൊന്നും അറിയാത്ത അതൊന്നും അല്ല എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഒന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൈയടിപ്പിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് നടന്മാർക്ക് പറ്റും അതിൽ മുൻ പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ ഇതിലൊരു സീനുണ്ട് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മുന്നേ ഉള്ള ഓ മൈ ഗോഡ് ആ സീൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യെസ് ദു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കതിച്ചിരുന്ന ലാലേട്ട് ബിക്കോസ് പുള്ളി സബ്ഡായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പുള്ളിയെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല മക്കളെ എസ്പെഷ്യലി ഈ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറൊക്കെ പുള്ളിക്കിങ്ങനെ കേക്ക് വാക്കാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ആറാട്ടിലും മോൺസ്റ്ററിലും അതിലൊക്കെ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത് ഡയറക്റ്റ് അത് പുള്ളിയെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചേ പുള്ളി ചെയ്യത്തുള്ളൂ വളരെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ പുള്ളിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഈ സിനിമയിൽ പുള്ളിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ അത് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് ഈവൻ ദോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുള്ളി ആസ് എ ആസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പുള്ളി കൺസേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനത്തെ ഒരു സീനിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഹോ യെസ് ഒരു 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 ഇത്ര മെഷർ
ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദ സീൻ ഒരു ഒരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു താങ്ക്സ് പറയുക അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് മൂവി ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് സിദ്ധി കേട്ടു സിദ്ധി കിക്ക എൻ്റെ അമ്മ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ സിനിമയിലൊരു വില്ലനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ആരാണ് കൽപ്രിറ്റെന്നും ഒക്കെ ഹി ആ പയ്യൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് വെരി നൈസ് ഹി ഡിഡ് ഇസ് പാർട്ട് വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് ഒരു ദൃശ്യത്തിലെ ഒരു ഒരു ചൊറിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരുത്തരെ ജിത്തു ജോസ് ഇതിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലെ ശരിക്കും ഉള്ള വില്ലൻ സിദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതിലൊരു സീനുണ്ട് ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 ഇൻട്രാക്ഷൻ സീൻ വിത്ത് അനശ്വര മാൻ ഒരു ആ നിങ്ങളത് കാണുന്നു നമുക്ക് വരണ ഒരു ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട് അതാ നടൻ്റെ വിജയമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹി വാസ് സ്പ്ലെൻഡ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ആ ഞാനൊരു സുപ്രീം ലെവൽ സുപ്രീം കോർട്ടിലൊക്കെ അഭിവാ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു എടുപ്പും ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല സിദ്ധി കിട്ടില്ല എനിക്ക് ആകെ ഈ സിനിമയിലൊരു പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിട്ട് തോന്നിയത് ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ചില എക്സ്ട്രാസിന് അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ മക്കളായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു അതുപോലെ ഈ സിനിമയിൽ റൈറ്റർ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു സത്യം പറയാല്ല പുള്ളിക്കാരി ആയിരുന്ന ഒരു ആ ഒരു അത്രയും ഇതിലൊരു മിസ്ഫിറ്റ് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഓഹ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ലാലേട്ടൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുക പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പോകും ചില സീനുകളൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ മനുഷ്യ അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതാണ് അതാണ് മോഹൻ ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ പുള്ളി ആ ക്യാരക്ടറിനെ അങ്ങേടുക്കും എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് സോറി മറന്നുപോയി ഇതിൽ ജഡ്ജായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ ചേട്ടൻ കിടിലുമായിരുന്നു അങ്ങേര് വേറെ ലെവലായിരുന്നു പുള്ളി വേറെ ഒരു ജഡ്ജിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി പടം കൊണ്ട് വരണം ജോളി എൽ എൽ ബിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജഡ്ജിനെ ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ പുള്ളിയുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അതിനെടുത്തിട്ട് ഒരു കട്ട കിടിലം നല്ല ഫീൽ ഗുഡ് ജഡ്ജിനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങേര് വേറെ ലെവലായിരുന്നു അയാൾ സൂപ്പറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫ്യൂആറ ലാലേട്ടൻ ഫാൻ If you are a movie fan, like this is a very nice movie. എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അടിച്ചില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ അടിക്കുമായിരിക്കാം ബട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ദിസ് മൂവി വെരി എൻഗേജിങ് നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത് എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ട് നിർത്തും ഹൗ വിൽ ദ പ്രൂവ് ദിസ് ലൈക്ക് ഷീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇത് എങ്ങനെ ഇവർ ഇതിന് തള്ളി നീക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരടുത്ത് പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു ട്രിപ്പ് ഡിപ്പില്ലാതെ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ ഡിറക്ഷൻ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻറ്റ് പറയാറിയാ ജിത്തു ജോസഫ് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഒന്നും പറയല്ല കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഹാറ്റ് സോഫ് ആൻഡ് ലാലട്ട ഐ ആം സോ ഡാം ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ദിസ് മൂവി ആൻഡ് ഇത് വെറും തുടക്കം മാത്രം മനേ അടുത്തത് മലൈക്കോട്ടയ വാലിബൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മലൈക്കോട്ടയ വാലിബൻ വളരെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ എന്നുള്ളൊരു ആക്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടി ലൈക്ക് ഹി ഇസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഹി വാസ് ഹി നോസ് എവറി തിങ് പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്കല്ല അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംഭവം ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാതെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി സിനിമയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ഈസ് ലൈക്ക് കേസ് ജയിക്കാം ജയിക്കാതിരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സാധനം പിടിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓ ഒരു റെവലേഷൻ കിട്ടി ഓ യേസ് നമ്മൾ ജയിക്കും ഒന്നുമില്ല ഓ സോ ഹാപ്പി തന്നെ സോ ഹാപ്പി ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി എസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വോട്ട് പുല്ലി ഭണ്ഡാരടങ്ങി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ വാസ് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ എൻ്റെ എൻ്റെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ ഹാപ്പി ആ മനുഷ്യൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല കിട്ടിലാണ് പെർഫോമൻസ് ആയത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അതായത